guys, kapag street food nang pinag-uusapan, katulad na lang ng mga fishbowl, kikiam, kwek-kwek, di ba? Mas masarap yan kapag meron tayong sausawan. Kaya naman susubukan natin gumawa ng ilan sa mga sikat na sausawa na yan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, kagawa tayo ng tatlong klaseng sarsa ni Manong. Yan yung matamis, yung tamis anghang, pati na rin yung maanghang na suka na sausawan. At eto yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating mga recipe. Kaya kung handa na kayo at ready na yung mga ingredients, tara na! Sabay nyo na ako magluto. Una muna natin gawin yung brown sauce. Ito yung matamis na malapot na sausawan. Nagpapainit lang ako dito ng saucepan. Ipe-prepare ko lang. No? Gagamit tayo dito ng sibuyas. So, magluluto tayo. Actually, no? yung iba kasi akala, halo-halo lang okay na. Pero actually, okay lang yun. Pero mas okay pala yung sauce kapag niluluto. So, ipapakita ko sa inyo yung method ko kung paano gumawa niyan. Sinachop ko lang muna itong sibuyas habang pinapainit ko yung lutoan natin. So, ang gamit ko, pulang sibuyas, ha? Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay. At meron din tayong isang perasong bawang. Pagdating naman sa bawang, ikakrush ko lang to. Yan. Hindi na natin ito-chop yung bawang, ha? Maglalagyan lang tayo dito ng konting mantika. Painitin na natin yung mantika. Ilalagay ko na yung bawang. Importante dito sa bawang, na-crush lang natin para kumapit kagad yung lasa sa mantika. Habang ginigis yung bawang, i-ready na rin natin yung sibuyas. Ilagay na natin. Igigis ako lang ito ah, hanggang sulumambot yung sibuyas. Ang pagluto sa bawang at sibuyas, kumpara sa paghalo lang sa sauce na hindi niluluto, no? mas nakakatulong yung pagluluto dahil na-extract talaga nito yung flavors galing sa dalawang ingredients na to. So, itong sibuyas ay nagkakaramelize. Nagkakaroon to ng ibang flavor at ganun din sa bawang. Kung gusto ninyo ng shortcut, pwede nyo namang hindi na igisa yung sibuyas at yung bawang. Nasa sa inyo yun, ano? Pero para sa akin, ito yung sa tingin ko, mas okay na pamamaraan kasi sa aking mga sinubukan. Ayan. So, unti-unti na nagbabrown yung sibuyas. Yan yung caramelization. At yung bawang, ganun din. Pero yung bawang, hindi naman talaga natin ipapabrown yan. Tama na na kumapit yung lasa niya sa mantika. Ngayon, kukuha ako ng buong paminta. Ilalagay ko rin yan dito. Yan. Iro-roast na natin yung paminta. Or lulutuin na natin yan dito para kumapit din yung lasa niyan. At eto naman, isang peraso ng star anise. etong star anise ay optional ingredient lang. At mabilis lang natin itong lulutuin. Eh. Tatanggalin din natin ito kagad. Nakakatulong to para magpalasa sa sauce itong star anise. Pero, hindi natin yan tatagalan sa pagluto. Dahil ayaw natin i-overpower ng lasa ng star anise yung sauce na gagawin natin. So, yan. Nakikita natin na okay na si sibuyas. Kukunin ko na yung star anise. Tanggalin na natin. Kasi mabilis lang talaga yan. Para lang may hint ng lasa yung sauce. Kapag pinatagal natin yung star anise, parang show pa sauce na yung magiging lasa niyan. Iba na yun, di ba? So, yan. Once na Nakita natin na okay na yung sibuyas, nag-caramelize na. Ilalagay ko na yung tubig. So, one cup lang muna ng tubig yung lalagay natin. Yan. Tama lang para mapukuluan natin kagad. Hahaluin ko lang. At antayin lang natin na kumulo na yung tubig. Yan. Once na kumulo na yung tubig, pabayaan lang natin itong maluto ng isang minuto pa. So, ito yung nangyayari dyan. Habang kumukulo yung tubig, na-extract natin yung lasa ng mga ingredients na nilagay natin. Once na ma-extract na natin yung lasa o kumapit na yung lasa sa tubig, sasalain ko lang yan. So, lilipat muna natin yung liquid dito sa bowl. Sasalain natin ha, ng strainer. Yung nilagay natin ng mga bawang at sibuyas, okay na yan. Pwede na natin itapon yan. Dahil yung lasa, kumapit na dun sa sabaw o dun sa sauce. Yan. So, okay na to. So, kukunin na natin yung ating pansala. At, ito na. Isasala ko lang to, eh. So, ang kailangan natin dito, yung tubig lang. 
Yan, yung liquid lang yung kailangan natin. Itong mga pinagsalaan, okay na. Pwede na natin i-discard ito. Pero, bagong lahat, sisimutin ko lang muna. Ha? Para lang okay na okay tayo. Para mapiga natin yung lasa. Ang sayang eh, tutulo pa yan. Oh. So yan, malasang malasa na itong ating liquid. Tatabi ko muna itong bowl natin eh. Tapos, itutuloy na natin yung pagluto ng sauce. Ito naman yung natirang tubig. Papakita ko lang sa inyo. So, kuha lang ako dito ng wire whisk. Nakakatulong ng malaki ito sa paghalo. At ito naman yung harina. So, all-purpose flour to ha. Hindi tayo gagamit ng cornstarch para sa sauce ha. Para malinaw tayo. So, harina ang gamit natin. Iko-combine lang natin yung harina. Kahit lahat natin, okay lang. Dito sa tubig na nasa room temperature. Basta huwag sa mainit na tubig ha. Para hindi mahirapan yung paghalo natin. Para mag-dilute ito kaagad. At hindi ito mamuo-muo. So, top water na room temperature, okay na okay yan. So, ganyan lang. Hahaloyin ko lang mabuti. Hanggang sa mag-dilute na lang tuluyan yung harina. Kagaya niyan. So, okay na to. Itatabi ko lang muna. So, guys. Ito na yung ating lutuan kanina. No? Gagamitin pa rin natin. Ay guys, gusto ko lang palang sabihin sa inyo na okay lang kahit hindi nyo na i-filter yung bawang at yung sibuyas. Kumbaga, iluluto na natin yung kasama ng sauce. Kung gusto lang ninyo na may kasamang buo-buo yung mga sauce, ha? okay lang naman yon. Gusto ko lang i-filter. Yan, so nilagay ko na dito yung mixture natin ng harina at ng tubig. Ito na yung ating pinakuluan o pinagpakuluan. So nandiyan na yung lasa na yan. Hahaluin ko lang. At ngayon ko palang ito-turn on yung heat. Haluin lang muna natin. At pabayaan lang muna natin itong kumulo. So mapapansin niyo habang umiinit na itong mixture natin, unti-unti nang lalapot yan. Kaya importante na hinahalo natin palagi para hindi kagad mamuo yung isang part nitong ating mixture. Tutuloy ko lang itong ginagawa ko ha, hanggang sa lumapot na to. So yan, unti-unti na siyang lumalapot. Pwede na natin ilagay yung asukal. So ang gamit ko dito yung light brown sugar. Ayaw natin yung masyadong dark. Yung kasi nakikita ko dati sa mga magfe-fishbowl lagi. Ano? Yung medyo, ano, ano, hindi masyadong maitim yung kanilang fishbowl sauce. At least, no, dun sa binibilang ko. Hindi ko alam ngayon, ha, baka iba medyo dark na yung ginagamit. So, natuno na yung asukal. Tutuloy ko lang yung pagluto hanggang sa lumapot na to. At pagdating sa asukal, so, subukan nyo muna yung nilagay ko sa recipe. Kung sa tingin ninyo kulang pa ng tamis, tsaka na lang kayo magdagdag. Para sa akin kasi, okay lang yung tamis nito. Naintindahan ko yung iba gusto mas matamis. So, it's all up to you. So, yan. Konting halo pa. Makukuha na natin yung gusto natin consistency dito. Pero habang ginagawa natin yan, maglalagay na rin ako ng toyo. etong toyo pang palasa to. Nagbibigay ito ng alat. Pero konti lang ilalagay kong toyo dahil pag dinamihan ko, baka din sumobra naman yung kulay. Magiging sobrang dark na to. Di ba? Kaya ang gagawin ko dyan, kapag kulang pa ng alat, maglalagay na lang ako ng asin. Okay? So yun yung discarding natin dito. Pero kung gusto nyo all throughout toyo, okay lang din yan. Hinihintay na lang natin na lumapot to eh. Gusto ko lang tikman yung sauce para malaman natin kung tama lang ba yung alat. Halos nandun na tayo sa alat niya. Maglalagay lang ng asin para sumakto yung alat. Yan, isang tikiman pa para sigurado na. At kung napapansin ninyo, yan, pag kulo pa lang alam yung malapot na, di ba? So, to turn off ko na tong heat natin dito, eh. Tingin ko okay na tong si ating matamis na sarsa ni Manong. Yan. So, itatabi ko lang muna yung lutoan. Dito sa gilid lang para hindi siya kumulo ng kumulo dahil nakuha ko na gusto kong texture. Ito naman, ipe-prepare ko yung ingredient para dun sa dalawang sauce. So, ito na yung pinakaunang sauce natin. Ready na to. Ito yung sweet na sauce. Diba? Merong sauce na sweet, tapos may kasamang sile. So, yung tamis-anghang. Yun yung pangalawa natin gagawin. 
At yung pangatlo naman yung suka. So, meron ako ditong pagkarami-raming sili. Hindi naman natin lalahatin yan. Kukuha lang tayo ng kailangan. So, eto. Maghihiwa lang tayo ng sili. At ihahalo ko lang yung hihiwain kong sili dito sa ating sauce. So, nasa sa inyo kung gano'n nyo gustong kaanghang to. Yung nagbibenta sa amin dati ng fishbowl, maanghang na maanghang yung kanyang sweet and spicy sauce eh. May sweet side pero sobrang spicy, which is okay para sa akin. Ha? Kaya dinadamihan ko yung sili. Pero kung gusto ninyo na hindi masyadong maanghang yung tama lang, kahit konting sili lang, syempre, no? pwedeng-pwede yon So, okay na to. So, ito yung consistency na gusto natin. Malag gravy yung itsura, no? Yan. <laughs> so, ililipat ko lang ito muna dito sa isang lalagyan. So, maliit lang yung lalagyan natin. Eh. Since ako lang naman ang kakain ito. So, yan. Ililipat ko lang dito. So, kalahati lang ilalagay ko. Eh. Yung kalahati, yun naman si, ano, si maanghang. So, yan. Okay na yan. Hindi ko napupunuin, eh. So, tingin ko okay na to para sa ating sauce. Ilalagay na natin yung maanghang. Yung sili. Yan. Yan lang naman yun, eh. Yung pagkakaiba. Sili at pwede pa nating dagdagan niya ng ano, ground black pepper. So, guys, since mainit pa itong ating sauce, hindi ko na niluluto yan, eh. So, naka-off pa rin yung heat natin. Yan, hinahalo ko lang yung sili. So, kahit pa paano, naluluto naman yung sili dyan. Yan, ito na yung ating pangalawang sauce. Diba? Ganyan ang kabilis. Kasi nga, nagdagdag lang tayo ng ingredients. So, lipat ko lang ito dito, ha. Ah. Okay. Takpan ko muna para matrap yung heat. Para mas maluto pa yung sili at mas kumapit yung anghang niya. So guys, ready na to. So, eto na yan. Yan, tatabi lang muna natin, ha? Itong dalawang sauce. So ngayon naman, gawin na natin yung ikatlong sausawan. Ito yung suka. So white vinegar lang yan, nilagay ko lang sa microwave ng no? mga 40 seconds para lang maging maligamgam. Optional tong bawang dito, ha? Kung gusto nyo. Yan, so tudurugin lang natin si bawang. Chop lang natin to. Ito kasing suka na to. Pwede itong pang fish ball, squid ball, cake yam. Actually, pwede rin itong pang inihaw na yam po. Yan. So, okay na to. Iahalo ko lang dito ha. Yung bawang. Ang importante kasi sa suka na to, maraming pulang sibuyas. Kaya ito yung pulang sibuyas natin. So, chinachop ko lang to. Tapos, ilagay na natin pagkahiwa. Ngayon, pwede kayong maglagay dito ng buong paminta, pero para sa akin, mas okay dito kapag ground black pepper na. Dahil nga, hindi na natin ito niluto, no? Kung baga pinainit lang natin itong suka. At least, kapag ground black pepper, sasabog kagad yung lasa ng paminta. Pagka dikit sa suka. So, ito na yung ground black pepper natin. Lagay lang natin dyan. Timpla natin ng konting asin. Siyempre, kailangan natin ng alat. At asukal. Konting tamis rin. Tapos, hahaluin natin yan. So, ito lang. Tatakpan lang natin itong ating lalagyan. Tapos, ishake lang natin. So, guys, okay na tong basic natin na sukang sausawan eh. Pero, syempre, no, hindi ito makukompleto kung walang mga sili. So, ganun din pagdating sa sili. Nasa sa inyo kung gano'ng karami. Paghahawa kayo ng sili, huwag kayong magkakamot ng mata ha. Magugas muna kayo ng kamay nyo mabuti. So, yun na yun. Pwede na itong ating pangatlong sausawan. So, dating gawi. Shake, shake, shake. Yan. Guys, tingin ko, okay na to. Alam nyo kung kulang dito? Yung isa sausaw natin. Taman tama hindi ako gagawa ng squid ball ngayon. Ha? May binili ako. So, magpiprito lang ako ng squid ball. Tapos, titikman na natin itong sausawan natin. So, guys, sakto rin. Ano? Dahil meron na tayong iba't ibang mga sausawan. Ito yung mga yon, <laughs> Mainit-init pa, no? 
sa yung suka. Naisip ko, since kailangan ko na ding i-recreate yung quick-quick video natin na matagal na panahon nang na-publish, siguro panahon na ngayon para gumawa ng bago para mas malinaw. Magluluto ko ng quick-quick bukas. Iba-ibahin natin yung style, pati yung klase ng itlog. Kawata yung toke neneng, alam yung toke neneng, saka yung kwek-kwek. At iba-ibahin natin yung kulay ng batter para maiba naman. So, abangan nyo yung kwek-kwek na gagawin ko as a remake video para bagay dito sa sausawa natin. So, okay na to. Lutuin ko muna yung squid ball. So, guys, matanong ko lang kayo. Ano ba ang paborito ninyong sarasa ni Manong pagdating sa squid ball o fish ball o kahit sa kwek-kwek? Alin sa tatlong niluto natin? Yung ba yung matamis, yung tamisanghang o yung suka na maanghang? Pakicomment naman! Ito na ang tatlong klaseng mga sarsa ni Manong. Tara, tikman na natin to. So, ayan natin mga squid balls, ha? Ano kayong maganda dito ang tikman? Titikman ko lahat, pero ito muna, si Tamis Anghang muna. Ito yung paborito ko, eh. Wow! Sarap ng anghang niyan. So, ito na, Manan natin to. Ay, yung pagkakaanghang niya. Ang sarap. Ganda siguro sumanta na sili. Yun, isili na. Sama kaya natin ng konting suka. Minsan ganun eh. Dati-dati, pag bibili ka ng squid ball o fish ball, hindi pa sinasambok yung sauce. So, ito mismo, sasawsaw mo dun sa mga iba't ibang sausawan. Inubutan ko pa yun eh. Muna ka sa matamis, tapos doon sa tamis anghang, tapos sa suka. Ang sarap! Ano yung ginagawa ko ngayon? Nagbigyan pa natin ng suka. Hindi ko lang baka ngayon bawal na yun eh. No? Contamination eh. Ayos! Hmm. Overall, actually yung matamis hindi ko natinikman kasi yun din naman yung lasa nung tamis anghang. Maanghang lang. Tingin ko okay na yun. Itong suka, syempre, suka yan. So, ano ba naman ang hmm, hindi natin magugusuhan sa suka, ba? Diba? So, kapag pinagsama ko yung tamis anghang, tapos yung suka pa, para saan mas nagiging okay. Yan. So, bala na kayo mamili ha. Mag-comment lang kayo kung ano yung gusto ninyong sauces dito sa tatlo. Okay? O yung salsa ni Manong dito sa tatlo. At kung meron kayo mga suggestions o feedback o katanungan, comment din. At huwag niyong kalimutang bumisita sa panlasangpinoy.com, yun yung website natin. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video, yung kwek-kwek gawin natin. Pagagamit pa natin ng sausawan. Hanggang sa muli!